Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Jovem. Hoje eu tô aqui com a Catá, tudo bem, Catá? Tudo com bem. Minha parceira de sempre. De sempre. <risos> Gente, hoje a gente vai falar de um assunto delicado, mas muito importante de ser tratado. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o presidente do Conselho Estadual de Criança e do Adolescente, que é o Iberê. Tudo bem, Iberê? Tudo bem. Tudo muito bem. obrigado pelo convite. Obrigada, gente, por ter aceito o convite. E também com a nossa é, Patrícia Carvalho, do Núcleo de Mediação Escolar da Seduc. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E vamos começar, né, o assunto que, como eu disse, é um assunto delicado, mas ele é muito importante de ser tratado, é, principalmente no mundo atual. E, Bere, explica um pouquinho pra gente o que é o abuso sexual infantil. Então, o abuso sexual infantil é um tipo de violência né, a qual crianças e adolescentes podem estar envolvidos nessa prática e envolve qualquer ato sexual, né, desde toques, carícias e até mesmo o contato mais íntimo com os órgãos genitais dessas crianças, né, como também outros tipos de atos sexuais que não há contato físico. Por exemplo... É, conversar sobre assunto relacionado ao sexo, mo é, mostrar imagem de sexo explícito a essa criança, a esse adolescente, são exemplos, né? É, e a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da gente entrar no ar, e você falou um pouquinho sobre os números, né, que os números têm aumentado muito, principalmente depois da pandemia, né? E a gente sabe que o abuso infantil, ele acontece principalmente por pessoas conhecidas ou pessoas que fazem parte desse ciclo. É, explica pra gente, né? Até para atentar o pessoal de casa, os jovens, os adolescentes, sobre é, aquilo que envolve né, o abuso, como você já adiantou, mas também as pessoas que, que ultimamente têm feito esse abuso, né? Então, inicialmente é importante a gente registrar que durante a pandemia aumentou muito o contato entre as crianças, adolescentes, os familiares, né, as pessoas que ali fazem a guarda dessas crianças e desses adolescentes. E com isso, à medida que falta conhecimento sobre o assunto, né, esclarecimento sobre o assunto, isso por si só aumenta a negligência, né, a informação desses registros de abuso sexual infantil. Então, nós fizemos um levantamento pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente dos dados que foram registrados de 2021 a 2022, basicamente aumentou, duplicou praticamente esses casos, esses registros, né? Então, a cada ano, há uma mobilização pela sociedade, pelos poderes públicos, as entidades, o sistema de garantia de direitos, no sentido de denunciar esses casos. E à medida que se denuncia, esses números vão aparecendo, infelizmente. E uhum. eu imagino que a volta das aulas presenciais, né, Patrícia? O quanto que as escolas, elas, os professores, né, eles tiveram que lidar com, essa, com esse retorno das crianças e identificar, às vezes, os sinais de tudo que a pandemia, de tudo que aconteceu durante o tempo que as, que as crianças estavam em casa, né? Isso mesmo, é... É, foram quase dois anos né, de isolamento, onde essas crianças principalmente tinham contato mais próximo com os familiares e os círculos de amizades ali de vizinhos e tudo mais. E é onde o possível abusador ele atua, né, principalmente se utilizando do vínculo afetivo que se tem com essas crianças. Então, assim, ah, é aquela pessoa que todos confiam né, e acaba que, fazendo isso com as crianças que muitas vezes ficam paralisadas com a situação por medo ou realmente por desconhecimento, por não ter a informação. Uhum. E aí, chegando nas unidades escolares, dentro de um processo de, de é, convivência novamente, né, de se interagir, né, as equipes elas têm que estar preparadas em observar qualquer sinal diferente com essas crianças ou adolescentes, porque eles mudam o comportamento. Uhum. Com certeza, né? E às vezes eles nem... Nem imaginam o que, que, que significa isso, né? Aí a gente tem que ficar atento a todo sinal, a, na escola, é, na própria família, né? Os pais que tem que ficar, assim, observando, porque o filho fica só trancado no quarto, ou já não quer mais falar com ninguém, ou tem medo de certa pessoa, né? Nossa, gente, eu não consigo nem pensar. Principalmente isso, né? Perceber a mudança de comportamento na criança, seja na escola, 
seja na, na, na relação intrafamiliar, tem que observar, porque se a criança é falante, de repente ela começa a ficar retraída, algo há. Pode não ser esse tipo de violência, mas ele pode estar passando por outros tipos de violência, né? Que é bom investigar e, principalmente, os responsáveis têm que estar atentos a, a isso também. Porque as crianças, muitas vezes, eles não falam para os pais. Eles falam para um amiguinho, para tia, a tia do amiguinho, para a mãe do amiguinho, para a professora. Porque eles têm medo de ter feito algo errado para vocês verem o tamanho dessa violência, que a, além de infringir a violência física, se, é se causa né? o psicológico também nessas crianças, porque eles se sentem extremamente culpados por ter sofrido o abuso. Nossa. E aí, depois que, por exemplo, o, o professor, alguém da escola, ou até mesmo alguém da família, ela tem noção, ela fica sabendo né, do que aconteceu ali, a obrigação é denunciar. Isso né? mesmo. É o nosso é... dever fazer é... a denúncia. Fazer a denúncia não, não, não é cabível nem se pensar em se calar numa situação dessa. E para isso a gente tem um fluxo de atendimento já consolidado, principalmente aqui em Cuiabá, com a rede de, pro, de proteção das crianças e adolescentes, que foi desenvolvido em, em, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, as promotorias de defesa da criança, o, o SEDECA, que é o órgão de defesa das crianças e adolescentes, né, o Conselho. Então, assim, ele está bem consolidado e tem o passo a passo do que fazer para realmente proteger com, com garantia de direito essa criança, para que ela também não seja revitimizada. Porque acontece muito por conta de uma questão histórica né, que nós vivemos, a sociedade, de se acreditar que não, essa criança está inventando. Nossa. Não é verdade. E assim, minimizar a fala da criança. Né? Mas muitas dia... vezes as pessoas nem chegavam a averiguar. Hoje, não, qualquer criança que chegar e falar é preciso que se acione o conselho tutelar né, e acione todos os órgãos de garantia de proteção a essa criança. E a gente até gravou com o delegado Dr. Rui, né? Ele é mais voltado ao crime cibernético, né? Mas ele falou que os canais oficiais da Polícia Civil recebem todo tipo de denúncia. Então, hoje em dia, com a tecnologia, em alguns pontos é, prejudica ou causa até a questão do abuso, né? Porque tem aquela questão do crime cibernético da pessoa que nem passou na novela agora, da uhum. menina. Mas, assim... Também é um canal mais fácil. As crianças estão tão ali no, 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 no celular, às vezes ela manda uma mensagem para alguém. A própria e já... fotografia, isso, né? Isso, também, isso e... se dá também por esse período de isolamento, que as crianças ficaram muito expostas a esse tipo de tecnologia. Uhum. Porque foram, foram praticamente dois anos, tinha aula virtual, né? E uhum. o, o que tinha de companhia era o celular, né? Com acesso à internet. E eles foram entrando em tudo que é possível e impossível dentro das redes sociais. Sim. O que ocasiona também um ponto de atenção também. Né, para os responsáveis e também para toda a sociedade. Sim. É, e a gente está falando sobre denunciar, né? Sobre o, é, depois que já aconteceu o abuso. Mas também é importante a gente trabalhar a prevenção na né, Iberê. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente não pode perder o foco que é dever de todos a proteção da criança e do adolescente. Isso está consagrado na Constituição Federal aqui brasileira, onde traz que é a responsabilidade inicialmente da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, todas as pessoas são responsáveis em proteger as crianças em todas as formas de violência. Né? Aqui nós estamos comentando especificamente da violência sexual, as suas formas, né? de violência, mas existem outras, como a Patrícia colocou, que são decorrentes uma da outra, né? Uhum. Uma associa a outra. Então, a gente precisa... Uma porta de entrada, inclusive, para outra. Exatamente. Né? Um exemplo, né? Da violência sexual, nós estamos falando aqui do abuso sexual infantil. Mas todo abuso sexual, ele gera uma violência psicológica Desculpa. na criança, uhum. né? Então... Existem muitos mitos atrelados a isso, que a criança vítima, ela não vai ter nenhum dano psicológico, isso é mentira, né? Por é isso que é necessário acolher essa vítima, no caso a criança ou adolescente, evitar revitimilizá-la, né? Porque a todo momento que é apurada uma denúncia, essa criança, essa vítima, ela precisa ter uma escuta especializada de forma que nós não 
venhamos fazê-la reviver essa violência, né? Entre outras coisas associadas que a gente falou aqui também, que o agressor, quem seria esse agressor? Na maioria dos casos, são os próprios familiares, são as pessoas mais próximas. Que então, não é casa, uma né? pessoa que tem algum transtorno mental, qualquer pessoa que esteja ali com contato muito próximo, essa criança pode ser um agressor. Uhum. E aí, os canais de denúncia, a gente tem vários, né? Como foi colocado aqui, nós temos um sistema de garantia de direitos que envolve os conselhos de direito, polícia militar, a polícia judiciária civil, a escola, toda a rede de atendimento à criança, o sistema de saúde, que é muito importante, porque essa criança, muitas vezes, não há denúncia direta. Mas essa criança ela vai ser atendida numa unidade de saúde. Então, ali os profissionais que a acolhem devem fazer a denúncia. Então, muitas vezes não é nem a vítima que faz. Uhum. E sim as pessoas que recebem essa vítima para iniciar o atendimento adequado à criança ou adolescente vítima de abuso. Que é a responsabilidade de todo mundo, né? Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de denúncia, né? Uhum. A gente fala, que, que nem você falou, a questão do, da rede de saúde... Qualquer pessoa que, que identifica ali, você tá vendo um menino ali na rua que tá sendo abusado por alguém, de, que a gente falou também, tratou da, da prostituição infantil, né? É, qualquer coisa que você vê, você pode ligar e... 190 ou qualquer tipo de denúncia. Tem denúncia anônima também que se faz hoje em dia. Na verdade, a maioria das denúncias Sim, são anônimas. Sim, a maioria anônimas. das denúncias são anônimas, anônimas né? Então, é. nós temos o Disque 100. Temos o 190, uhum. que são canais diretos para fazer qualquer tipo de denúncia envolvendo aí violação de direito de criança e adolescente. E esse trabalho de prevenção, como que ele, como que ele vai ser desenvolvido? É, Iberê, tipo assim, como que vocês desenvolvem eles, tanto com a família quanto com as crianças, né? Inclusive na escola, como que acontece essa parte da prevenção para não chegar a acontecer, né? Em relação aos conselhos de direito, o que, que é feito isso tanto na esfera municipal, estadual e nacional? A nacional nós temos o CONANDA, aqui no estado é o SEDECA e nos municípios são os CMDCAs. Então são feitas campanhas, inclusive no dia 18 de maio é nacionalmente um dia reconhecido de mobilização para o enfrentamento ao abuso infantil e à exploração sexual. Uhum. Embora seja um único dia, mas é um dia que... Toda a sociedade se mobiliza no enfrentamento a esse tipo de violência, uhum. né? Então, os conselhos, eles apoiam essas campanhas, mobilizam também campanhas, não só no dia 18 de maio, como também ao longo de todo o período né, do ano, uhum. apoia as campanhas que são realizadas nas escolas, fazem né, palestras para o público né, infanto-juvenil, também para toda a sociedade. Então, os conselhos de direito abordam mais essa questão da campanha, da mobilização, na divulgação é, de conhecimento sobre o assunto e também encaminhando as denúncias que porventura chegam. Uhum. Né? No Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, raramente é encaminhado diretamente é, porque é encaminhado normalmente para os conselhos tutelares, para o Conselho Municipal de Direito, mas quando chega hoje dentro do Conselho Estadual, qualquer denúncia envolvendo violação de direito da criança, no caso da violência sexual, abuso infantil, nós imediatamente encaminhamos para a Comissão de Garantia de Direitos, que é uma comissão formada por conselheiros de Estado, uhum. que vão analisar e dar os devidos encaminhamentos, que normalmente é encaminhar para a rede de garantias, então, é encaminhado para conselho tutelar, é encaminhado para os conselhos municipais de direito e, dependendo do caso, diretamente para a polícia, uhum. as delegacias os especializadas, órgãos os órgãos né? competentes. E nas escolas, o Estado tem investido muito nas equipes multi, multidisciplinares, né, Patrícia? Que também fazem esse trabalho de prevenção, certo? Sim, a Secretaria, né, o Estado tem investido muito nessa questão de orientação. Inclusive, né, nós temos legislação pertinente a, a, a enfrentamento de abuso sexual e, e violência sexual de crianças e adolescentes que são incorporadas nos projetos políticos pedagógicos das unidades escolares. Ou seja, nós temos orientação para que todas as escolas dialoguem sobre esse tipo, esse não, todos os tipos de violência, mas principalmente esse, para que as crianças e os adolescentes, eles comecem a falar, eles se sintam seguros em falar. 
né? E assim, e tem investido também em equipes com assistente social, psicólogo nas diretorias regionais de ensino, onde eles podem ter um olhar mais é, sensível né, aos possíveis sinais que essas crianças estejam apresentando e fazer os encaminhamentos adequados, né? Porque o principal realmente, depois que a gente sabe do fato, é fazer um encaminhamento adequado para que não cause mais sofrimento a essas crianças e adolescentes. Uhum. Bom, como o Iberê citou, dia 18 é o dia nacional do enfrentamento ao abuso e a exploração, a exploração sexual. sexual. É, explica para gente de para gente, para o pessoal de casa, a diferença entre um e outro, né? Porque os dois são diferentes distintos, né, Iberê? Sim. Então, primeiro, são duas formas de violência sexual, uhum. né? O abuso sexual infantil, propriamente dito, é o ato sexual, né? Que envolve criança e adolescente, desde contato físico ou, propriamente, sem o contato, que foi o exemplo que eu coloquei da questão da exposição da criança, né? A sexo explícito, pornografia, enfim... E a exploração sexual é uma forma de trabalho infantil, uhum. né? Onde utiliza a criança e o adolescente como ferramenta, né? Vamos dizer assim, de trabalho dos aliciadores, onde vai obter vantagem, benefícios decorrente também à prática do ato sexual. Não necessariamente a prática física, né? Porque existem também a questão da pornografia, do é, contato a não físico. Uhum. Exato. E ambos têm crescido. Sim. Por que que tem crescido? Como foi colocado aqui anteriormente. À medida que passa-se o tempo, o sistema de garantia de direito vem propondo ações de forma mais concreta na tentativa do quê? De reduzir, porque a finalidade é reduzir. Uhum. Eu ainda, eu particularmente, acredito que nós não vamos conseguir erradicar esse tipo de violência, porque isso decorre de muitas isso. pessoas, uhum. né? Isso vem da sociedade. Mas nós, enquanto Sistema de Garantia de Direito, a gente trabalha sempre na redução e sim pensando numa erradicação desses casos, né? Mas o que a gente observa? Que à medida que vai mobilizando, que vai divulgando a sociedade, a família, as pessoas que têm o cuidado por essas crianças, esses adolescentes, se encorajam e denunciam. Uhum. E à medida que isso é denunciado, isso formalmente se passa a ser registrado. Uhum. E aí os números tendem a aumentar. É, porque o cálculo matemático de falar que aumenta é mais na questão da denúncia, né? Uhum. Porque existem casos que não são denunciados, muitos inclusive, então a ideia é que se denuncie para que pare esse abuso. Então, assim, sem crianças denunciaram, sem crianças saíram dessa linha do, da, da do contínua sofrimento. do abuso, né? Então, assim... É desesperador ouvir esse tipo de situação, gente. Eu fico, eu fico, eu confesso que eu fico assim, querendo chorar de desespero, porque eu tenho sobrinha, eu fico, meu Deus do céu, se isso acontecer, eu não sei o que seria de mim. <risos> que a gente fica querendo gastar o réu primário. Uhum. <risos> porque eu não sei o que eu faria, sério. Eu, eu, eu fico desesperada de falar desse assunto. Mas a gente tem que tratar, né? Sim. Exatamente. E, e essa, esse é o intuito de se falar, uhum. né? Para que haja denúncia. E aí, essa, essas denúncias não significa necessariamente que a prática esteja aumentando. Significa, principalmente, que eles estão sendo notificados, os casos estão sendo notificados. Porque você imagina a quantidade de casos que acontece e nem notificado é. Essas crianças, esses meninos, essas meninas, elas passam a infância toda e até a, a fase né, adulta com esse sofrimento sem nunca contar para ninguém. E é uma coisa que é, gera muitas consequências lá na frente, né? Deixa marcas, né? É um círculo, é um círculo né? De, de sofrimento, né? Que acaba ocasionando na vida do indivíduo. E que muitas vezes passa de é intergeracional. De uma geração a outra, é, tem... com esse sofrimento. Sim, porque muitas vezes as mães abusadas têm filhos que também são abusados. Uhum. É, e tem... aí vai seguindo nesse ciclo que, infelizmente... Tem que chegar um momento de alguém falar assim, olha, é o, de, basta, é o ponto final, aconteceu isso e isso comigo, para que sejam tomadas medidas cabíveis. É, tem casos internacionais de, de abuso, não, não específico infantil, né? Mas de diretores de cinema, aquele religioso também que, que foi denunciado. 
Ai, eu esqueci o nome dele. Mas que foi denunciado por 300 mulheres. E assim, uma fez uma denúncia, uma criança faz e, e aparece, é isso, né? E um, aparece um, outros casos. Eu... Uma coisa importante destacar, que a violência sexual, como outros tipos de violência, né? Elas geram transtornos psicológicos, né? Que se não acompanhados se não tratados, pode evoluir futuramente para um transtorno mental, a qual essa criança, na fase adulta, possa vir a desenvolver. E a gente tem muitos relatos disso, né? De adultos que desenvolvem transtornos mentais, uhum. como ansiedade generalizada, síndrome depressão, do síndrome do pânico. E quando inicia o acompanhamento na vida adulta, Faz-se um resgate e muitas vezes identifica esse abuso sexual na infância, uhum. né? E eu gostaria de colocar também que dentre as formas de violência, a violência sexual, no caso o abuso infantil, é uma das formas mais cruéis e silenciosa de violência. Uhum. Por quê? Porque a criança pelo fato dela estar ainda, criança ou adolescente, em fase peculiar de desenvolvimento, ela ainda não é capaz de discernir uhum. o que é a malícia, o que é uma agressão, o que é um carinho. Então, muitas vezes, os casos eles não são denunciados porque a família entende que isso é natural. E que muitas vezes, como a Patrícia colocou, né, a criança até tenta se expressar, mas como ela muitas vezes não consegue se expressar completamente, acreditam-se, né? Os adultos que, não, isso daí é coisa da criança, é bobagem, é cabeça. E muitas vezes não, já são os primeiros sinais, as primeiras expressões que essa criança ou adolescente está tentando expor. Oh. Uhum. E é importante reforçar que a denúncia, embora registre de fato os casos... Mas é por ela que as autoridades conseguem responsabilizar o agressor, né? Porque uma vez que isso é registrado, inicia-se todo o processo de responsabilização. Não podemos esquecer que a violência sexual, as suas diversas formas, elas são tipificadas no Código Penal, onde qualquer pessoa maior de idade, ela é responsabilizada. E existem aí os meios legais, jurídicos de responsabilização. Mas para isso é necessário, infelizmente, a formalização da denúncia. Né? Então, sem denunciar, não se responsabiliza o agressor. Embora a vítima, no caso a criança ou adolescente, vai ser atendida, vai ser encaminhada, mas se não denuncia, outras crianças, adolescentes, continuarão sendo vítimas desse mesmo agressor, como foi bem colocado, né? A gente analisando os casos, né? Que são divulgados aí na mídia, normalmente um agressor, ele não agride uma única vítima, uhum. ele agride várias. E quando uma denuncia, consegue levantar muitas outras vítimas que se houvesse uma denúncia lá atrás, muitas vezes não existiriam essas vítimas. Uhum. Oi, Berê, e como a Catacita, ela tem sobrinho, eu tenho um filho também, é, como que nós, né, é, família, é, acho que começa desde a gente falar assim para as crianças, ai, ah, não aceita nada de um estranho, ou nada de ninguém, ou é, qual, qual a orientação, né, que a gente pode dar para os pequenininhos mesmo, sabe, é, desde muito pequeno para que eles possam, assim, é, realmente tentar fugir, né, de um abuso, alguma coisa assim. Eu acho que inicialmente os pais, os responsáveis, né, os adultos da relação, eles devem transmitir inicialmente o que para a criança? Primeiro que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já proíbe qual, qualquer prática se sexual abaixo de 14 anos. Já uhum. classifica imediatamente como estupro de vulnerável. Uhum. Então, a primeira coisa, não existe namoro de criança, né? Ah, é consentido? Não existe. O ECA não permite isso. Uhum. Então, a primeira coisa, os pais, os adultos, eles têm que entender o que o ECA traz no sentido de proteção da criança e do adolescente. Então, uhum. já é a primeira coisa. Né? Então, criança não namora, não é permitido o outro adulto ver até uma criança 
É, sem roupinha. Sem roupa, uhum. né? Ah, pode deixar que eu vou dar banho no seu filho. Então, assim, essas coisas que a gente acha que é natural, uhum. o próprio responsável da criança já tem que evitar. E já tem que transmitir isso para a criança. Primeiro, trazer a segurança, né? Aumentar essa relação entre a criança, o pai, a mãe, né? O tio, a tia, aquele que cuida dessa criança, aumentando esse vínculo da confiança. Uhum. E estabelecer limite, do que é permitido, do que não é permitido. De regra, nada é permitido, uhum. sem autorização do pai e da mãe. Então, acho que por aí já é o primeiro contato que os pais, informações que os pais podem estar repassando isso para a criança. E à medida que essa criança ela se torna um adolescente, e aí se expande né, de forma mais clara o que é a violência sexual, quais são as formas de violência e abordar diretamente esse assunto, porque eu acredito que isso é feito nas escolas, até gostaria que a Patrícia complementasse. Sim, isso mesmo, a criança ela tem que ser informada, de tomar conhecimento do seu corpo e o que é permitido, né? cada corpo é individual e o que é permitido o outro. Pode tocar no braço? Pode. Aonde ah, não pode? Ensina a criança desde pequenininho, não pode. Aqui... Só o responsável, a mãe, o uhum. pai, a avó, quem quer que seja, que cuide dessa criança. Tem que ser bem claro para ela. Não pode. Ah, pode, o tio pode pegar aqui? Não, não pode. Uhum. Não, aqui é só a mamãe que pode pegar. Né? Para que ele vá começando a criar esses limites de invasão do seu próprio corpo. Ó, o seu corpo não pode ficar pegando. Não, ninguém pode beijar. Né? A criança não namora. Então, muito hoje você fala assim, ai, olha meu filho que bonitinho, tem uma namorada. Ah, é, é, não, criança é criança, criança brinca, hum. não namora. Ah, é adolescente? Vamos conversar claramente sobre isso. Sobre os limites né, do seu corpo e do corpo do outro também. Sim. É, quem pode tocar, quem não pode tocar, não é permitido. Né? Porque esses diálogos, eles acabam fortalecendo. Muitas pessoas não gostam de falar assim, ah, vocês vão ficar falando sobre essa temática com crianças e adolescentes? Sim, nós temos que conversar com eles da maneira adequada para cada idade. Mas uhum. temos que conversar de forma direta para que eles tenham conhecimento. Porque senão a gente vai ter uma geração de pessoas, né, de indivíduos que não conversaram sobre isso, e no final das contas eles não sabem nem que estão sofrendo ou não uma violência e na verdade estão sendo violados Sim. nos seus direitos, né? principalmente o direito ao corpo, à sua integridade física e emocional também. Porque quando a gente fala em violência sexual, a gente fala do ato em si, mas existem as diversas formas de constrangimento sexual. Uhum. Ah, e a criança está brincando, vem um querendo abraçar. É carinho. Vamos observar. É claro que a criança aceita, né? Exatamente. Se ela fala, não, é ah, eu não, não quero. quero. Uhum, Mas a, uhum. a pessoa insiste, insiste. Não, peraí. A criança tem que falar, não, eu não gosto disso, eu não quero. E contar, realmente contar para o pai, para a mãe, para a avó, né? Para o tio, uhum. que é responsável por ela. Para que esteja tomadas as medidas cabíveis. Sim. Com essa era aí das mídias e tudo mais, eu, é, eu fico abismada às vezes com aquela questão do TikTok, de eles a, a acabarem as crianças, né? É, estão, não sei nem se é a palavra, mas sensualizando as crianças, né? Com aquelas dancinhas, com as músicas e isso e aquilo. Eu acho que isso daí também é... Gente, para tudo tem uma idade, é, né? É, tudo tem que ser pensado na idade adequada. Se a criança Sim. é criança, ela tem que ter acesso a conteúdos que sejam adequados às idades. A gente não tem que passar por um processo, a gente fala de querer tornar a criança um mini adulto. Uhum. Ele não é um mini adulto, é uma criança. A criança tem os seus limites, tem que ter o conhecimento das coisas, tem que ter acesso à informação, para que essa informação ela seja codificada, para que ele, ele entenda de uma maneira satisfatória. Não, como a Catarina falou aqui, o meu sobrinho sai falando tudo, né? Então, vamos estudar, pensar numa forma de codificar a informação adequada para a idade dele. Ele tem seis anos, a gente vai pensar no assunto, no conhecimento do corpo, de quem pode tocar, quem não pode tocar, com inúmeros materiais pedagógicos que tem para isso. Existe já uma gama de informação sobre isso, 
de acordo com cada idade, uhum. né? E dentro do, do processo educacional, não na, inclusive na base, tem que ser conversado, sim. Criancinha de três anos está lá na creche, olha, vamos conversar, vamos tomar banho, como, como que faz? Ah, o cuidadozinho com o corpo, porque isso faz um processo de autocuidado, sim. que aí a gente fortalece essa criança, para que ele chegue na fase da adolescência, fortalecido e não caia né, em armadilhas né, dessas situações, de, inclusive de exploração sexual. Se ele tem o conhecimento desde a base, quando ele chega na fase da adolescência, ele está fortalecido. E aí ele pode não cair nessas ciladas. E é difícil, né? Porque a gente vem de uma, de uma, so de uma cultura em sociedade que... É, as pessoas tratavam antes de uma forma assim, ah, não, não tem opinião, não fala nada, essa, não ouve o que essa criança está falando. E hoje em dia eles são extremamente inteligentes. Tudo bem que eles têm acesso ao celular ali, mas o desenvolvimento deles também nessa questão está é, é, tá bem à frente, assim, nem se compara o que uhum. eu era com seis anos e o meu sobrinho hoje em dia com seis anos. É, a gente costuma dizer que as crianças antes, elas nasciam com o olhinho fechado, né? Hoje elas já, já nascem né? arrastando o dedinho no tocho do celular. Lá, Sim, né? é. Então, é, é assim, um avanço e a, e a transformação da, do desenvolvimento, principalmente desenvolvimento infantil, é extraordinário. Um outro ponto também que eu acho que é importante a gente tratar é assim, igual a gente falou, é dos abusos que acontecem dentro de casa ou das pessoas que estão que ali naquele círculo. Mas, além disso, a gente também vê muitos casos, infelizmente, até de redes privadas, né, das escolas ou babá. É, é importante também os pais... É, conferirem os filhos todos os dias, né? Ver se tem alguma coisinha, alguma marquinha no corpo. Principalmente, eu falo das crianças bem mais novinhas, bebês até. É importante a gente ter esse, também esse olhar, né? Tá atento também ao corpo das, dessas crianças, né? A pessoa responsável, ela tem que estar tá realmente atento a isso. Porque crianças que tem, ainda não desenvolveram completamente a fala, o comportamento delas muda. Se ela era uma criança alegre, passa a ser uma criança chorosa... E, e acanhada, que vive se irritada, é, uhum. vamos observar. Sim. Porque muitas violências, elas não deixam marcas. Mas o comportamento é um, é um termômetro uhum. de, de, de mudança que tá, tem alguma coisa errada. Uhum. Não Exatamente. é isso, Iberê? Exatamente, <risos> né? É, os pais, né, os responsáveis devem ficar atentos, sim, né, diariamente no manejo aí da criança e do adolescente, tem que estar tá observando isso. Uhum. Porque são por esses sinais, sintomas, que vai acender a luzinha né, do alerta. Uhum. Então, é importante que o adulto, ele faça essa verificação periódica. Não só física, né, como a Patrícia até colocou aqui. Alteração do comportamento, alteração do hábito alimentar, ou alguma prática que a criança, o adolescente não tinha, agora ela começa a ter, uhum. né? Então, medo, começa a ter insônia, algo que a criança nunca tinha ou o adolescente. Isso aí já é um sinal uhum. que todos devem estar atentos. É, gente, é um assunto difícil, né? Um tabu, na verdade, ainda, mas ele é necessário ser discutido e é necessário que haja essa divulgação, né? Essa, esse meio da comunicação de estar tá indo para dentro das casas e estar tá, é, fazendo esse contato, essa conscientização, não é? Exatamente. E uma coisa que eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam é que nós, adultos, né? Pais, responsáveis, sociedade em geral... Nós temos que evitar a antecipação de fases, né? Como a Patrícia colocou. A criança e o adolescente, ele é um indivíduo em desenvolvimento. Então, para cada fase do desenvolvimento, há uma linguagem adequada, os conteúdos que devem ser abordados naquela fase. Então, nós temos que tomar muito cuidado para evitar a antecipação dessa inserção de informações, discussões. Porque no convívio intrafamiliar, existem o adulto, a criança e o adolescente. Conversa de adulto é conversa de adulto. Conversa que vai envolver criança e adolescente tem que ser filtrado, tem que ser muito bem pensado. Porque muitas vezes a gente expõe o adulto, expõe a criança numa situação né, onde ela não deveria naquele momento. E isso daí pode, de alguma forma, até confundir a criança e o adolescente. Né? nesse reconhecimento dos limites 
que o terceiro o externo tenha, venha a ter com essa criança, esse adolescente. Então, isso é muito importante que os responsáveis né, legais, o cuidador em si da criança e do adolescente tem que ter em mente. Uhum. Né, o cuidado de não antecipar essas etapas de inserção, de divulgação de informações. Certo. Patrícia, alguma coisa para completar? É justamente isso mesmo, né? E ficar atentos a né? qualquer sinal, né? E, e principalmente no espaço onde essas crianças, esses adolescentes ficam, que é, eu acredito que sejam as escolas, que eles passam grande parte do tempo, ter atenção e realmente dialogar sobre o tema da maneira adequada para cada idade. É, é importante que se fale sobre. Certo. Gente, obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui é, falando sobre esse assunto, né? E, e é isso, eu, o que eu posso falar para o pessoal de casa é para atenção, né, é, sejam conscientes e se souber de alguma coisa, denuncie. Aqui está o número na tela, né, para vocês estarem denunciando e vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né, porque isso, isso. eu acho que eles precisam dessa rede de proteção. Exatamente. Catar? Queria falar que se eu fosse vocês, eu dava um grito <risos> para os adolescentes que estão ouvindo. Pode conversar com a amiguinha, com a professora, com a mãe, com a tia, mas que falem, né? Que não deixe que isso aconteça, continue acontecendo. E para os adultos, pais, responsáveis, atenção, né? Não, nunca é demais reforçar, nunca é demais falar sobre isso, nunca é demais é, pedir é, que, que, que se converse mais, que se ouçam mais as crianças. E é isso. É, campanhas têm sido feitas, investimentos do nosso governo do Estado têm sido feitos, mas é o ano inteiro, né? Não é só no dia 18 de maio, é para trabalhar isso o ano inteiro, né, Iberê? Todos os dias. Todos os dias é dever da família, da sociedade, do Estado, proteger e cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, tá bom, gente. Obrigada Não, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Espero Obrigado. que vocês voltem aqui para trazer melhores resultados para gente, okay. né? Nós também. <risos> Obrigada, gente. Até mais.